সুপ্রিয় দর্শক হেমন্তের এই মিষ্টি দুপুরে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই চ্যানেল আর প্রতিদিনের আয়োজন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ওয়াল্টন ল্যাপ্ট তার্ক কথন দেখার জন্য আর আপনাদের সাথে আছে আমি সুবর্ণা নামাদের আমাদের এই আজকের আড্ডাকে ছন্দময় করতে আনন্দময় করতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এমন দুজন মানুষকে যারা বাংলাদেশে হতে যাওয়া অনেক বড় একটি উৎসব প্রথমবারের মতো ওশিন ডান্স ফেস্টিভ্যালের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যা হতে যাচ্ছে আগামী ২২ থেকে পঁচিশে নভেম্বর পর্যন্ত আমরা সত্যি গর্বিত বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ওই রকম একটি নৃত্য উৎসব করতে যাচ্ছে আর সেই নৃত্য উৎসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নৃত্যযোগ আমরা নৃত্যযোগে দুজন এমন মানুষকে পেয়েছি যারা বাংলাদেশের অন্যতম সেরা নাচিয়েদের দুজন বলছি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় নৃত্যগুরু লাল হাসানের কথা অনেক শুভেচ্ছা অনেক ভালোবাসা স্বাগত বলটন লাপ্ত তর্ক কথনে সেই সাথে আছেন আরও একজন প্রিয় মানুষ আমাদের সকলের প্রিয় নৃত্যশিল্পী যিনি বাংলাদেশের নৃত্যকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে ছন্দময় করে তুলতে কাজ করছেন তিনি আমাদের সকলের প্রিয় আনিসুল ইসলাম হিরু অনেক শুভেচ্ছা সত্যি খুব ভালো লাগছে যে আজকের দিনটিতে বসতে পেরেছি মানে এটি একটু অন্যরকম অন্য সববারের আড্ডার থেকে এবারের আড্ডাটা কিন্তু অন্যরকম যে নৃত্যযোগ ওতপ্রোতভাবে কাজ করছে ওশন ডান্স ফেস্টিভ্যাল যেটা ওয়ার্ল্ড ডান্স অ্যালায়েন্সের একটা মানে প্রতি বছরে হ্যাঁ বাংলাদেশ চ্যাপ্টার প্রতি বছর সারা বিশ্বের কোনো না কোনো দেশে হয় এবার বাংলাদেশ আপনি নৃত্যযোগের উপদেষ্টা এবং আপনি সভাপতি কিন্তু আমি একটু বলিনি রোজিয়াপা কিন্তু আমাদের শুরুতে উনি চাপ আমাদের নৃত্যের সাথে বাংলাদেশের নৃত্যের সাথে বিশ্বমুখ বিশ্বের নৃত্য যোগ হয়েছে আমরা সবাই যোগ হয়েছি এখানে আমাদের যত মানে প্রতিনিয়তই মানুষকে এখানে যোগ করা হচ্ছে করছে আমরা একটু হ্যাঁ ভালো এর জন্য এটা খুব চমৎকার আমরা জানি যে নৃত্য মানে ছন্দ নৃত্য মানে ঢেউ উত্তাল যে বিষয়টি আর মনে হয় সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বিশ্বের সব থেকে বড় যে স্যান্ডি বিচ কাকসিস বাজারে করা হয়েছে সেই জায়গা থেকে আমি হিরু ভাই আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনাদের এই যে নৃত্যযোগে প্রায় পনেরোটিরও বেশি দেশ থেকে মানে সার্ভুক্ত কান্ট্রিগুলো ছাড়া আমাদের অলমোস্ট দুশো বিদেশি ডান্সার আসবে বলার দরকার হয়নি আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত সবাই কিন্তু কোথাও না কোথাও নাচ করছে এই যে আপনি বসে বসে হাত নেড়ে কথা বলছেন যদি শব্দ না করে হাত নাড়ছেন এটাই কিন্তু নৃত্য বিশ্বেও তো না প্রকৃতি নাচছে সব জায়গাতে নাচ আছে মানে কথা না বলেও সব থেকে আমার মনে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে মানে কোনো কিছু প্রকাশ করা কেন সকল শিল্পের জননী আমরা ভাবলাম যে ঢাকা শহরে যদি করি ডিসপাইট অফ ট্রাফিক মানুষের সময় লাগবে কংক্রিটের শহরে যদি না এসে আমরা যদি কক্সেস বাজারে করি দুটো লাভ আছে একটা হলো আমরা খুব পিসফুলি পুরো জিনিসটাকে আমরা করতে পারবো প্রাকৃতিক একটা পরিবেশ আর সেকেন্ড যেটা হলো আসলে আমাদের ছিল যে আমরা যে কালচারাল যে আমাদের হেরিটেজ আছে সাথে পর্যটন সংস্কৃতিটাকে আমরা পৃথিবীর কাছে তুলে ধরব এই উদ্দেশ্যে কিন্তু কক্সবাজারে করা এবং আপনি জেনে থাকবে যে শাসার যে করছে ও কিন্তু নিজেই খুব ইমপ্রেস ও কিন্তু এখন ও একাই ইমপ্রেস বাকি যখন সবাই আসবে যখন দেখবে যে আমাদের এই এত সুন্দর একটা আমাদের স্যান্ডি বিচ পৃথিবীতে আছে এত বড় 
আর পরিবেশ দেখে আমি তো খুব আশাবাদী যে এরপরে যখন আমরা আবার ওশন ডান্স ফেস্টিভ্যাল করব এক বছর পর তখন বিশ্বের অনেক লোক আমাদেরকে সাড়া দিবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রথমবারই যেহেতু দুশোরও বেশি মানে এখানে বাইরে থেকেই আসছেন যারা নৃত্য আমাদের পাঁচশোর উপরে হবে মানে অনেক বড় একটি মানে বলবো যে উৎসব মানে সেটা মহোৎসবই সেই জায়গা থেকে মৃতকুর লাল হাসান আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা জানি যে আপনারা যারা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে দিনের পর দিন চর্চা করেছেন এবং বাংলাদেশের মৃত্যুকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে গেছেন এখন আসলে এই সময় এসে যখন এরকম একটা বড় উৎসব হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে এই প্রজন্মে মানে মধ্যে আপনি কি মনে করেন তাদের মধ্যে এটা কতখানি প্রভাব ফেলবে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলবে মানে এই এই উদ্যোগটা এই প্রথম নেওয়া এত বড় ফেস্টিভ্যাল আয়োজন হয়নি আমাদের এতে আমরা করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু এরকম সারা বিশ্বের শিল্পীদের নিয়ে শুধু তো নাচ না সেমিনার হবে ওয়ার্কশপ হচ্ছে কোরিও ল্যাব হচ্ছে অনেক কিছু মিলে ক্লাসেস সবকিছু পাবে সবকিছু দেখতে পাবে এটা কিন্তু অনেক বড় পাওয়া আমাদের জন্য ওদের জন্য নিঃসন্দেহে আপনার কাছে জানতে চাই যেটা যে মৃত্যু এমন একটি মাধ্যম আপনি অলরেডি বলেছেন যে তা দিয়ে আসলে অনেক কিছু প্রকাশ করা যায় কিন্তু তারপরেও আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে ছোটবেলায় বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে ছোটবেলায় উৎসাহিত করা হয় একটা সার্টেন এজ বা এক টাইমের পরে দেখা যায় যে আর পরিবার থেকে উৎসাহ দেওয়া হয় না আপনার কি মনে হয় যে আসলে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে আমাদের কি করা উচিত প্রথমত আমাদের আমি বলবো যে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে আমাদের যে পরিবেশ আছে সামাজিকতা আছে এই এই জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের আসলে রিফর্ম করতে হবে আরেকটা জিনিস যেটা আমি মানে খুব ভাইটালি একটা আমরা প্রসঙ্গ নিয়ে বলবো সেটা হলো আর্থিক সচ্ছলতা আমাদের কিন্তু এখনও আমাদের দেশে যারা মানে প্রফেশনাল যে আমরা বলি নাচিয়ে এদের কিন্তু এখনও সেই পেশাদারিত্বটা আসেনি এই জন্যই আসেনি যে এই যে ফেস্টিভ্যাল করতে যে আমরা হিমশিম খাচ্ছি রোজিয়া পাও সাক্ষী আছে যা আমরা যে কত মানুষের কাছে গেছি যে এত বড় একটা ফেস্টিভ্যাল ওঠেনি বলছিলাম যে পেশাদারিত্বটার অভাবে এখন একটা মেয়ে নাচ করবে একটা আমাদের এখানে তো আসলে যারা নাচ শিখে পার্ট টাইম শিখে যখন আমরা স্কলারশিপে ইন্ডিয়াতে শিখেছি আমরা ফুল টাইম স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা ধরিয়ে নিয়েছি যে আমি পরবর্তীতে নৃত্য শিল্পী হব বা টিচার হব এখানে যেটা হয় যে মানে যে স্টুডেন্ট আসে ওরা হয় স্কুলে পড়ে কলেজে পড়ে কেউ চাকরিও করে এখন যেহেতু পেশাদারিত্বটা আমরা এনশিওর করতে পারছি না সেই জন্য ওরা সুইচ করে বাবা মা চায় যে একটা 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 ছেলে বা মেয়ে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরে সে যদি এই জায়গায় কেরিয়ারটা না করতে পারে তোর তো একটা ভরসা আছে যে আমি একটা ভালো এডুকেটেড মানুষ আমি কেন এখানে পড়ে থাকবো এবং অনেকে আছে টেলিভিশন আমি কালকেই দেখছিলাম ইসেতে ভাই ইন্ডিয়ান একটা চ্যানেল একটা মেয়ে ও লয়ার ও বলছে যখন ও প্র্যাকটিস করছিল কোর্টে যখন ও ভালো সিনেমার অফার পেল তখন ওটা ছেড়ে দিয়ে এখানে আসলো কেন আসলো ওর এখানে তো ওর একটা ভালো লাগা আছে তারপরে ওর সলভেন্ট হতে পারবে এখানে তো এই জিনিসগুলোই কিন্তু আমাদের বাবা মা দারিত্বের বিষয়টা নিশ্চিত করাটা খুব জরুরি মেয়েরা মেয়েরা যদিও হয়তো বিয়ের পরে স্বামীর খরচ চলছে নিজেও কিছু যদি আমাদের দেশে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড তো অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে পেঁয়াজের কেজি দুশো টাকা তো আমরা জানি যে ওশেন ডান্স ফেস্টিভ্যালের খুব 
চমৎকার একটি প্রমো তৈরি করা হয়েছে সেটা আমি আপনাদের সহ দর্শকদের দেখাতে চাই প্রিয় দর্শক চলুন আমরা দেখি নৃত্য উৎসবের একটি চমৎকার প্রমোশনাল সত্যি অসাধারণ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখলেন ওশন ডান্স ফেস্টিভ্যাল 2019 এর চমৎকার একটি প্রমোশনাল আমার মনে সবাইকে মানে এই প্রমোশনালটা দেখলে শুধু যে নৃত্যের ছন্দ আনন্দ ওইটা না বরং এটার যে চমৎকার যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সেটা কিন্তু অনেক বেশি টানবে আমি এই যে এই প্রমোটাও কিন্তু আমাদের নাচের মেয়ে বানিয়েছে পর্তি আহমেদ এটা কিন্তু প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে করিনি আমরা এবং মেয়েটি যথেষ্ট এফার্ট দিয়েছে এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের সাথে মেধাবী আমরা আমরা খালি ওদের একটু বলছে কাজগুলো তো ওরাই করছে এই প্রজন্মই করছে সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু ওদেরই আমরা একটু যেখানে নতুন প্রজন্ম এসে বড়দের কাছ থেকে শিখবে দিক নির্দেশনা পাবে আমরা কিন্তু আমাদের এই প্রজন্মের জন্য কিন্তু বড় একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছি এই ওশিয়ান ডান্স ফেস্টিভাল কারণ এত ওই যে যোগাযোগ সেখানে <laughs> 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 যোগ দিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নৃত্যশিল্পীরা এখনো অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে আমার মনে হয় আপনি যদি একটু ডিটেলটা বলে দেন আমাদের সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে কনফারেন্স হবে সেটা মারমেড বিচ রিসোর্টে হবে আর এরপরে যে কক্সেস কার্নিভাল যেটা হবে সেটা হবে মেইন যে পারফরমেন্স হবে সন্ধ্যা ইভিনিং পারফরমেন্স হবে কক্স কার্নিভালে আর যারা এখনো রেজিস্ট্রেশন করেনি সবাই নৃত্যযোগের একটা ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট নৃত্যযোগ বাংলাদেশ এখানে করলে সবাই ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে আমরা কোনো এন্ট্রি ফি নিচ্ছি না বাট কনফারেন্সে যদি যেতে হয় সেখানে আমাদের একটা মিনিমাম চার্জ দিতে হবে ওইটা না দিলে পরে আসলে এত বড় একটা জি বাংলাদেশ শিল্পীদের জন্য আমরা অনেকটা ছাড় দিয়েছি তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই দুটো ভেন্যুতে আমরা মানে সকাল থেকে বিকেল এবং বিকেল থেকে রাত অব্দি সাধারণ তার যে ভাবনা নৃত্য নিয়ে যে আধ্যাত্মিক নামে মূল ধারার যে নৃত্য সেটা অনেক ব্যাহত হচ্ছে আপনি কি মনে করেন আমিও এটাই ভাবি বলি যে আমি চাই আমার মূলটা ধরে রেখে এবং এই কন্টেম্পোরারি বলো ফিশন বলো যা এটা আমার এটা যেন পেছনে চলে যায় এটাকে নিয়ে যদি আমার যে আদি যে নাচ আমার যে বাঙালির যে নাচ বাঙালির সংস্কৃতি এটাকে রেখে আমার কন্টেম্পোরারি থেকে থেকে যা যেটুকু নিয়ে ওটার সাথে যায় ব্লেন্ডিং করে যদি আমি করি একেবারে যদি ফিউশন করলাম একেবারে যদি কন্টেম্পোরারি করলাম তাহলে আমি কোথায় আমার নাচ কোথায় এটা দেখা যায় যে নাচটা পুরো ফিউশন কিন্তু গানটা এমন একটা হয়তো ফোক গান যেটা হয়তো যাচ্ছে না এই বিষয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সাথে করছে খুব কষ্ট হয় বর্তমান সময়ের কন্টেম্পোরারি আমরা মানে না করছি না আমরা নিজেরও প্র্যাকটিস করি বাট একটা নান্দনিক থাকতে হবে কস্টিউমটা সুন্দর এই যে প্রোমোটা করলো যে আপনার দেখেন কত সুন্দর একটা ড্রেস পরে কত সুন্দর করে কিন্তু এখন আমাদের যেভাবে আমরা মানে অনেক কোরিওগ্রাফাররা করে 
কিন্তু একটু আমার মনে হয় ওদেরকে আমার বিনীত অনুরোধ হয় ওদের প্রতি যে একটু ভেবে চিন্তে করে নিজের অস্তিত্ব নিজের শেকো নিজের আদি এগুলো বাদ দিয়ে কিন্তু আমি বাঁচতে পারবো না আমার শেকোর কাছে যেতেই হবে এটাই আমার যেমন মাঝখানে কিন্তু চলচ্চিত্রের অনেক গানের বাণীগুলো কিন্তু এত স্থূল হয়ে গিয়েছিল যেটা খুব দৃষ্টি মানে কি বলে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রজন্ম অনেক মেধাবী আপনারা আছেন তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিবেন আমাদের উদ্বোধনটা হচ্ছে আমরা সব সিনিয়ররা সবাই মিলে সবাই মিলে আমরা একটা 100 জন হ্যাঁ 100 জন আমরা সবাই মিলে আমরা একটা তাবাসসুম করাচ্ছি ওটা হ্যাঁ তাবাসসুম আমাদের এটা পরিচালনা করছে আমাদের সবাই কিনে আমরা উদ্বোধনটা যে করব 100 শিল্পী বা অসাধারণ আমরা সত্যি দেখার অপেক্ষায় রইলাম নিঃসন্দেহে এই ওশেন ডান্স ফেস্টিভ্যাল 2019 বাংলাদেশের যে নৃত্যকে বিশেষ সাথে তাল মেলাতে সহায়তা করবে এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের দুজনকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সেই সাথে অনেক শুভকামনা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমরা থাকলাম চ্যানেলাইকে শুরু থেকেই আমাদেরকে এই ফেস্টিভ্যাল নিয়ে অনেক আমাদের আগামী পর্বে আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন অতিথিদের সঙ্গে নিশ্চয় পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ সুন্দর থাকবে আনন্দে থাকবেন ছন্দে থাকবেন থাকবেন চ্যানেল আয়ের সবাই জনের সাথে